Xin chào bà con Thì uh, lâu nay mình cũng không có làm clip mới cho bà con xem Thì uh, hôm nay uh, mình sẽ nói cái điều quan trọng nhất Ở cái vụ bơ bút 2020 này Thì cái vấn đề trong giai đoạn hiện tại mà trái chúng ta cũng bằng trứng gà hết rồi Và cái giai đoạn quan trọng bắt đầu bước vào mùa mưa Thì cái hiện trạng này hầu như tất cả bà con ở mỗi năm á uh, thì năm nào cũng dẫn đến cái tình trạng là bơ bút phát đọt và rụng trái hàng loạt Thì hôm nay mình sẽ quay clip về tình trạng bơ bút phát đọt Và những cái phương án mình sẽ đưa ra cho bà con về cách khắc phục Và cho giảm được cái tình trạng mà rụng trái đồng loạt như thế này Thì hầu như ở năm tỉnh Tây Nguyên và một số khu vực khác đã vào mùa mưa Và hầu như những cây bơ bút chúng ta trong giai đoạn này bắt đầu phát đọt Nó như trên clip này mình quay bọn xem á Thì cái bơ này bắt đầu phát đọt và phát tỷ lệ cũng rất là mạnh thì cái này mình nhắc lại á trong giai đoạn mà cây phát đọt nuôi trái á, thì nó có hai hiện trạng thứ nhất á, là bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và đọt thì theo như cơ chế cây trồng á thì cái việc giữa đọt và trái á, thì cây luôn luôn ưu tiên dinh dưỡng tập trung nuôi vào đọt nên thế vì lý do đó nên cái bờ chúng ta nó hay bị hiện trạng là rụng trái rụng trái rất là nhiều trong giai đoạn trứng gà này thì vì dinh dưỡng nó nuôi vào đọt nhiều hơn để cho thứ nhất là nó nuôi cây cái thứ hai nó bù tán cái thứ ba nó là cái sự cạnh tranh giữa trái và ngọn thì vẫn ưu tiên ngọn hơn thì những cái phương pháp mà trong năm 2020 á thì mình cũng nhắc bà con á với năm nay á, có rất nhiều hình trạng có những vườn không đi đọt và có những người vườn phát đọt cái thứ nhất á, là có hai yếu tố là năm nay thời tiết nắng nóng nói chung nắng cũng rất là nhiều một tỷ lệ mưa ít hơn so với năm 2019 nên cái tỷ lệ mà sẽ có một số vườn phát đọt và một số vườn không phát đọt mình nhắc lại cái không phải là vườn nào cũng phát và vườn này chúng ta cũng phải phun chặn đọt thì cái đó là hai cái phương án hoặc có những cây phát đọt thì mình buộc phải phun chặn đọt trong giai đoạn này thì nhiều ý kiến thì mình cũng chia sẻ với con á thì trong giai đoạn này cần bón phân gì phun thuốc gì làm gì cho nó hiệu quả thì mình nhắc nhở về việc đầu tiên á thì bón phân nếu những cây nuôi trái nhiều á bắt buộc bà con phải bón phân thì bón phân gì cho nó hiệu quả cái thứ nhất đối với cây đang có đọt thì bà con phải giảm lượng đạm xuống cho mình có nghĩa là tùy vào cây và chúng ta có những cái lượng đạm và đường cây đi lăn khác nhau cái việc đầu tiên nếu mà cây đi đọt mạnh như thế này thì con có thể giảm cho mình là 8, 16, 8 có nghĩa là làm là hàm lượng đạm và cây rất thấp để tránh tình trạng mà nếu mà đạm nhiều thì chẳng đến tình trạng đi đọt mạnh thì sẽ rụng trái mạnh hơn cái đó cái việc đầu tiên bón phân hay có những dòng phân mà con có thể bón phân trộn con có thể bón cho mình cho con tiêu điều tiết và hàm lượng phân bón mà con ta bón khác nhau đó về phân cái thứ hai là con phải bón thêm vi lượng cho mình đó là sắc kẽm với dê bo canxi mang gan á thì cái thời gian và khoảng cách giữa bón phân NPK và vi lượng á, thì mình cũng khuyến cáo bà con bón cách nhau 10 đến 15 ngày ví dụ như hôm nay bà con bón NPK thì khoảng 10 đến 15 ngày sau bà con phải bón cái vi lượng để cho nó đủ dinh dưỡng mà nó nuôi vào cây và lá cái đó là mình nhắc về phân bón gốc và cái thứ hai nữa là đối với cây ra đọt thì con phải phun thuốc chặn đọt hãm ngọn để cho tình trạng là cái đọt nó sẽ già lại nó đi chậm lại để dinh dưỡng tập trung nó nuôi vào trái để chống rụng và cái thứ ba nữa là con phun chống rụng trái đó là ba yếu tố quan trọng nhất thì về thuốc nấm là thuốc côn trùng chích thuốc á, thì mình cũng khuyến cáo bà con là tùy vào vườn và tùy vào điều kiện của con khắc phục khác nhau thì qua đây mình cũng nhắc lại là mình cũng đi thăm một số vườn á, hầu như là trái rất nhiều trái vô số kẻ nhiều như trên clip mình quay bằng xem á. thì ngược lại sẽ không có đọt nếu mà cây không có đọt hạt đọt ra chậm á, mà trái nhiều như thế này á, thì bắt buộc bà con phải bón nồi ca cao vào thì có thể trong giai đoạn này bà con thể bón cho mình là 16 16 8 hoặc ba số bằng nhau cân bằng cái thứ nhất như trên vườn mình quay con xem á, thì trái rất là nhiều thì tỷ lệ không ra đọt được cây bắt đầu là nhiều trái yếu cây dẫn đến tình trạng là suy cây và chết cây cái hiện trạng này hầu như năm nào á, mình đi thăm vườn và một số bà con chúng ta mình khuyến cáo lặt trái á, thì bà con cũng không lặt để trái nhiều thì bà con không bón phân và dinh dưỡng không đủ thì dẫn đến cây suy và khô cành và khô lá nên dễ bị chết cây và đuối cây thì cái này mình khuyến cáo con á như trên cái hình vừa mình qua con xem á trái rất là nhiều thật sự lượng trái rất là nhiều nhưng mà khu vực này thì tỷ lệ cây đi đọt hầu như là không có không đi đọt nhưng mà trái vẫn rụng thật sự về vấn đề về cây bơ bút á mình chia sẻ con rất là nhiều không phải về vấn đề là đi đọt rụng và không đi đọt cũng rụng cái quan trọng nhất là không đi đọt này sẽ rụng vì thứ nhất là nhiều bà con chúng ta không bón phân ở dưới gốc thật sự là không bón phân nhiều cái thứ hai là bón phân không cân đối và ở trên đó, bà con không có phun bón lá nè không phun dưỡng cây chống rụng không phun dưỡng cây rồi chống rụng trái để cho dinh dưỡng nó đủ nuôi vào cây nên rất khó bà con nông dân chúng ta 
mình thì đang đi quay cái vườn này cho con nông dân xem thì vườn này ở khu vực cư mường nghe thì cũng vườn này là dùng phân vỏ nha khoanh không phân một phân một cm á thì trái rất là nhiều nhưng mà nông dân này thì ít bón phân và ít điều tiết phân bón lá và cây nên cây trái nhiều nhưng mà đất còn hiện trạng rộng thì cái vườn này mình cũng quay con xem á mình nhìn từ ngồi vào cây rất là rủ mà lá không được xanh mấy cây nói chung là đuối lắm vấn đề là trái nhiều quá thì mình cũng khuyến cáo là nông dân là lặt trái nhưng một số con nông dân chúng ta kêu nhiều quá giờ không biết lặt sao lặt như thế nào cái hiệu quả thì nếu như mà con không lặt thì thật sự sẽ bị suy cây mình nhắc lại suy cây có thể sang năm sẽ không có trái được nữa vì cái bơ bút này rất là khó con phải để lượng trái cân đối hoặc là cây với khỏe mạnh đọt lá ra nó xum xê thì mới đủ lực nó nuôi vào trái còn như thế này thì để con thấy cây rất là suy trái rất là yếu nói chung là muốn teo cuốn rộng hết rồi còn vấn đề mà phát đọc rộng trái thì mình đã hướng dẫn phía trước rồi thì một số bà con nào có thể thắc mắc á, thì mình sẽ gọi điện cho mình tư vấn thêm một số vấn đề về phân bón và thuốc còn này vườn của nhanh trung ở khu nghiệp tân an này hiện cư mừng nghe đắk lắc á thì vườn anh chồng có 130 cây thì hầu như tỷ lệ đậu là cũng gần 100 cây rồi. trái như thế này toàn bộ vườn thì vườn này mình sẽ đi quay hết toàn vườn cho con xem về tỷ lệ phân bút trái bằng trứng gà và có hiện tượng rụng có hai nguyên nhân thứ nhất là dinh dưỡng cao cây không ra đọt và dụng cho cây phát đọt thì đó là hai phương án mình chia sẻ với con thì hầu như năm nay là thời tiết nó khác nên so với năm 2019 á, thì mình khuyến cáo của con là phải phun chặn đọt vì lúc đó thời tiết mưa rất là nhiều khi mà mưa nhiều thì dẫn đến lượng đạm rất là cao nên cây phát đọt rất là mạnh nên con phun hãm ngọn ngược lại năm 2020 á, thì mưa lại ít nắng là nhiều tỷ lệ đi đọt lại thấp nên có một số vườn là cần phun chặn đọt còn số vườn không phải phun nhưng mà sinh lý cây á, sẽ phát đọt nhưng mà phát sớm hay phát sâu nên nó có hai giai đoạn mà con sẽ có những vườn rộng sinh lý trước và những vườn rụng sinh lý sau do đó nên qua đó mà mình chia sẻ là là mình nhắc nhở lại là theo nghĩa mình là năm 2020 tùy vườn và tùy khu vực sẽ có những phương án phun hãm ngọn chặn đọt và chống rụng trái khác nhau và hàm lượng phân bón cũng tùy vườn và tùy khu vực sẽ có những cái lượng phân bón khác nhau đó để mình nhắc nhở cho con qua clip này để con xem cam khảo và chăm sóc cho cái vườn của mình nó hiệu quả và đạt năng suất cao hơn thì đối với toàn bộ cái vườn này mình quay rất là chi tiết cho con xem á hầu như trái rất là nhiều và chùm chùm nhưng mà vườn này là cây suy mà chắc nhớ là cây suy thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả video mình luôn cập nhật sớm bà con sắp tới đây mình sẽ quay thêm những cái vấn đề mà chăm sóc phòng bệnh vào mùa mưa của cây ba bút thì hiện trạng gần đây thì cũng có số vườn á nhưng mà con nông dân ta bị cái bệnh là héo xanh chết ngọn á trong giai đoạn nuôi trái và cái thứ hai nữa cái bệnh là vết dầu lon hay gọi là bã trầu á nó hay bị thối trên đầu cuốn nó lo hết trái mà rộng trong khi đó trái không có bị chích thúc hay nên vấn đề gì về nấm bệnh nhưng hay bị cái bệnh vết dầu lon thì nhắc nhở cho con vào mùa mưa thì sắp tới thì mình sẽ cập nhật sớm những video mới cho con xem cái này mình chỉ nhắc nhở sơ về vấn đề chính vẫn là chặn đọt hãm ngọn cung cấp dinh dưỡng điều tiết cho cây thật sự vườn này cây rất là suy nên mình nhắc nhở lại con để những bà con chúng ta đang cây trái nhiều thì con có biện pháp khắc phục sớm để tránh tình trạng cây suy và có thể là chết cây và năm tới bà con sẽ không có thu hoạch và không có chăm sóc được thì một nữa bà con cứ đăng ký kênh đi mà theo dõi video của mình mình sẽ sớm cập nhật những video mới cho con xem thì vườn này mình cũng quay rất là dài nên con xem mà tham khảo xin cảm ơn con ạ à.